வெரி குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் எஸ் ராஜன் உங்களை இந்த பியூட்டிஃபுல் ஞாயிற்றுக்கிழமை எட்டு மணிக்கு சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வெரி வெரி குட் மார்னிங் டு யூ ஆல் வெரி வெரி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கேன் அதோட சில எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருக்கேன் எக்ஸைட்மெண்ட் காரணம் ஒரு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த வாய்ப்பை எடுத்து என்னுடைய வாழ்க்கையில நீங்க நம்ப கூட முடியாத அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை மாற்றம் எனக்கு மாத்திரம் இல்ல என் மூலியமாக பலாயிரக்கணக்கான பேருக்கு வாழ்க்கை மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு இதே மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்க வாழ்க்கையை மாறி உங்கள் மூலியமாக ஒரு லட்சம் லட்சம் பேர் வாழ்க்கை மாறும் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது ஐ வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் குட் மார்னிங் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வி நார்மலி கிரீட் பீப்புள் வித் குட் மார்னிங் ஓன்லி ஏன்னா காத்தால அந்த சூரிய ஒளி வரும்போது தான் வி சே குட் மார்னிங் அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலும் இருள் போய் விடினும் அப்படின்னு தான் எவ்வளவோ விஷயங்கள் ஈடுபடுறோம் பட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஏத்தும் பட் இங்க இந்த இடத்துல நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கை விடியும் என்று உங்களுக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்தவும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கவும் ஊக்கப்படுத்தவும் தான் குட் மார்னிங்னு ஈவன் டுவெல் ஓ கிளாக் மிட் நைன்ல கூட சொல்லுவோம் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை இந்த பியூட்டிஃபுல் லைஃப் சேஞ்சிங் வெபினார்ல சந்திக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு உங்களை இந்த பியூட்டிஃபுல் வெபினார்ல வரவேற்கல பெருமைப்படுகிறோம் அது மாத்திரம் இல்லை உங்களுடைய ஒரு நாற்பத்தைந்து ஐம்பது பொண்ணான மணி துளிகளை இங்க செலவிட வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபார் மச் அதுக்காக ஒரு சின்ன உத்தரவாதம் கொடுக்குற மாதிரிங்க நாற்பத்தைந்து ஐம்பது நிமிடங்கள் இஸ் கோயிட் பி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எவர் டைம் ஸ்பெண்ட் இன் யர் லைஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிச்சயம் அது ஃபைன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் என்னோட பேர் ஆர் எஸ் ராஜன் இந்த வாய்ப்பை ஒரு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹோட்டல் ரூம்ல போய் பார்த்து எடுத்தேன் அப்போ என்னுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நவரத்தனமாக விளங்கக்கூடிய ஒரு அரசு துறை பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் ஒரு முதுநிலை மேலாளர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட்டில் ஒரு மாதம் ஒரு லட்சத்து நாற்பது ரூபா வாங்கும் போது தான் இந்த வாய்ப்பை நான் போய் பார்த்து எடுத்தேன் உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன கேள்வி வரும் எதுக்காக ஒரு லட்சத்து நாற்பது ரூபா சம்பளம் வாங்கும் போது இவர் இந்த மாதிரி வாய்ப்பெல்லாம் தேடி அலைகிறாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு வரும் அது காரணம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டுல அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னோட வேலை பார்த்துட்டு இருந்த என்னுடைய ஒரு உயர் அதிகாரி ஒருவர் அவர் வெறும் உயர் அதிகாரியில் எனக்கு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் கூட அவருக்கு பிளட் கேன்சர் வந்தது இறந்து போயிட்டாரு அப்போ ஃபேமிலி நெருக்கதியாகி அப்படியே நடுத்தருக்கு வந்தது இதை நான் பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது இந்த சம்பளம் வேலை நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு விஷயத்த கொடுக்காது அப்படின்னு ஸோ அதில் இருந்து எதுக்குன்னா நம்ம பாருங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக உழைக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஓட்டம் மாத்திரம் நிற்கவே இல்லை அந்த உழைப்பு எங்கே போச்சு தெரியல அப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் கிளியராக புரிஞ்சுது அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு இல்லை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் அது ஒரு நிரந்தர பிரச்சனை அந்த நிரந்தர பிரச்சனைக்கு நம்ம தீர்வு அப்படிங்கிறது வேலையோ வியாபாரமோ ஒரு தற்காலிக தீர்வு ஸோ ஒரு பர்மனண்ட் தீர்வு வேணும்னு தான் நான் தேடினேன் இந்த தேடி அழிஞ்சதில் நிறைய ரோலர் கோஸ்டர் ரைட்ஸு இந்த வேட்டை இந்த தேடுதல் வேட்டையினுடைய உச்சக்கட்டம் தான் அந்த ஓட்டல் ரூமில் போய் பார்த்து எடுத்தேன் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு இது கிளியராக புரிஞ்சுது இது ஒரு பர்மனண்டான சொல்யூஷன் எனக்கு கொடுக்கோன்னு ஸோ எடுத்தேன் எனக்கு ஒரு பர்மனண்டான சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு அதே உங்களோடய நான் பகிர்ந்துக்க வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைன் இப்போ எனக்கு என்ன இந்த பதினோரு வருடங்களில் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் சுருக்கமாகவும் உங்கள் முன்னாடி காமிக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அரசு துறை பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதனால் நான் வேலையை விடலை இது ஒரு பகுதி தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால் இந்த வாய்ப்பை நான் என் பேரில் எடுக்கல நான் யார் பேரில் எடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கள் அம்மா பேரில் அங்கே இருக்கு பாருங்கள் தெரியும் ஆர் ஜெயலட்சுமி எப்போ எடுத்தேன் பாருங்கள் ஐந்தாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன் ஒன்பது அந்த மாதம் எனக்கு வந்த பகுதி நேர வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி நூ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொம்பது ரூபா எவ்வளவு கேலி எவ்வளவு கிண்டல் என்னெல்லாம் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அதை பத்திலாம் நான் கவலையே படலை ஏன்னா எனக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருந்தது அதாவது இது வந்து ஒரு செங்கல் செங்கலாக கட்டக்கூடியது ஆனால் கட்டி முடிச்சிட்டோம்னா என் வாழ்க்கை இல்லை என் தலைமுறை வாழ்க்கைக்கும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு அதனால நான் போடக்கூடிய விதைகளை ரொம்ப நிதானமாக ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப ரொம்ப சரியா போட்டேன் அதன் விளைவு என்னன்னு இப்ப நான் காமிக்க போறேன் இப்ப நான் காமிக்க கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ செக் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ போனஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டிட்டு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோடைய வெப்சைட்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ்
கொஞ்சம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க இந்த மாதிரி வருடா வருடம் கன்சிஸ்டண்டா அதுவும் இந்த ரேஞ்சில் வருமானம் ஏறுற மாதிரி ஒரு விஷயம் நமக்கு ஏதாவது தெரியுமான்னு பாருங்க இதோட நிக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வருஷம் பாருங்க நைன்டி எயிட் லேக்ஸ் நியர்லி அக்ரோர் நான் அப்படியே நான் ஹோல்டு பண்ணுறேன் உங்களால் நம்ப முடியாது ஐ எம் ஷோயிங் வித் ப்ரூஃப் எல்லாமே இருக்காங்க அரசாங்கம் முத்திரையிலேருந்து எல்லாமே இங்கே இருக்கு எவ்ரி திங் மை பா அம்மா அம்மாவோட பேன் நம்பர் எவ்ரி திங் இஸ் த பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் அடுத்த அடுத்த வருஷம் பாருங்க இட் வென்ட் ஒன் குரோர் தேர்ட்டி ஒன் அப்புறம் ஒன் குரோர் தேர்ட்டி எயிட் அப்புறம் ஒன் குரோர் ஃபார்ட்டி நைன் அப்புறம் ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி டூ அப்புறம் ஒன் குரோர் சிக்ஸ்டி நைன் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எங்களால் வைக்க முடியல பிகாஸ் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் வி ஆர் நாட் ஃபைல் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி கொரோனா அது ஒரு ஒன்னே முக்கால் கோடி அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த வாய்ப்பை எடுத்தேன் ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி பத்தொம்பது ரூபாய் என்னுடைய மாத வருமானம் ஆரம்பிச்சுது இன்னைக்கு பாருங்க ஜூலை மாதம் நான் போட்ட உழைப்புக்கு எனக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் வந்த வருமானம் பாருங்க இட்ஸ் நியர்லி நைன்டீன் லேக்ஸ் மந்த்லி இன்கம் அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் மாதம் நான் போட்ட உழைப்புக்கு எனக்கு செப்டம்பர் மாதம் வந்து கிரெடிட் ஆன வருமானம் பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி ஏதாவது தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இப்போ நான் காமிச்சதே ஒரு கிராஃபில் காமிக்கிறேன் பாருங்க இட் ஸ்டார்ட் வித் டூ லேக்ஸ் அப்புறம் இட் வென்ட் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் அப்புறம் இட் வென்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி செவன் நைன்டி எயிட் ஒரு கோடியை முப்பத்தொன்று ஒரு கோடியை முப்பத்தெட்டு ஒரு கோடியை நாற்பத்தொம்பது ஒரு கோடியை ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒரு கோடியே அறுபத்தொம்பது சேர்த்துனீங்கன்னா ஒன்பது கோடியே அறுபத்தொம்பது லட்சம் இது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முடிய ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல இருந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்னொரு ஒன்னே முக்கால் கோடி சேர்த்துனீங்கன்னா பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் அது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது முடிய அப்புறம் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஐந்து மாதங்கள் ஆவரேஜா இருபது லட்சம் முடியும் அது ஒரு ஒரு கோடி ஆக பதிமூன்று கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கேன் பதினோரு வருடங்கள்ல ஃபார் விச் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஜீரோ அது மாத்திரம் இல்லை நமக்கெல்லாம் ஒரு லட்சம் இஸ் தி அவர் ட்ரீம் இன்கம் அந்த மாதிரி நான் சம்பாதித்த பத்து பதினோரு வருஷத்தில் சம்பாதிச்ச பதிமூணு கோடி நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நூற்றி முப்பது வருடங்கள் ஆகும் இதோட நிற்கல எவ்ரி இயர் இரண்டு முறை ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் பேய்டு ஃபாரின் ட்ரிப் அது மாதிரி இந்த பதினோரு ஆண்டுகளில் இருபத்தி ஒரு முறை வெளிநாடு சுற்றுலா போயிட்டு வந்திருக்கேன் அதில் இருபத்தி ஏழு நாடுகளை போய் சுற்றி பார்த்துருக்கேன் அதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது மாதம் ஒரே ஒரு ஆள் சவுத் கம்ப்ளீட் சவுத் இந்தியா தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா வந்து டு டாஷ்கண்ட் அடுத்த ஆறு மாதம் போகும்போது நம்ம குழுவிலே ஒன்பது பேர் வந்திருந்தாங்க அதில் எங்கள் அம்மாவும் மகளும் இருக்காங்க அந்த ராயல் கரீபியன் குரூஸ் அப்படிங்கிற கப்பலில் ஒரு நான்கு ஐந்து நாட்கள் பிரயாணம் பண்ணோம் எங்கே பண்ணோம் மலேசியா சிங்கப்பூரை சுற்றினோம் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் நானும் மகளும் சுவிட்சர்லாந்து போயிட்டு வந்தோம் அந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ட்ரிப்பு ஸோ போயிட்டு வந்த கலைப்பு கூட தீரில் அடுத்த மாதமே பதினஞ்சு பேரோட தாய்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய பட்டாய தீவுகளுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் மலேசியா ஜென்டிங் ஐலாண்ட் போயிட்டு வந்தேன் அப்புறம் பன்னெண்டு பேரோட மூன்று ஐரோப்பிய நாடுகள் நெதர்லாந்து பெல்ஜியம் பிரான்ஸ்க்கு போயிட்டு வந்தேன் அடுத்தது ஐம்பத்தைந்து நண்பர்களோட துபாய் அப்புறம் பாருங்க இருபத்தஞ்சு பேரோட ஆஸ்திரேலியா அப்புறம் நூற்றி ஆறு பேர் இப்போ அதாவது நான் வந்து ஒரு ரெண்டரை மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு நூற்றி ஆறு பேர் ஃபாரின்ட்ரு போகிற அளவு சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னா பாருங்க எவ்வளோ சந்தோஷம் அது ஒரு ஃபாரின்ட்ரு போகும்போது எவ்வளோ சந்தோஷம் அதுவும் ஒரு உலக அதிசயத்தில் போய் நிற்கும் போது எல்லாருமே அந்த சீனை பிரிஞ்சு ஒரு மேலே போய் நின்று வந்தோம் யோசிச்சு பாருங்க அது தவிர முப்பத்தொம்பது பேரோட மாஸ்கோ போயிட்டு வந்தேன் அப்புறம் பாருங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் இப்போ ஃப்ளைட் ஃபுல்லாக நாங்கள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளைட் அது மாத்திரம் இல்லை வேர் டு டர்க்கி இஸ்தான்பல் கம்படோஷியா ஹாட் ஏர் பலூனில் பறந்தோம் அப்புறம் இந்தோனேஷியா பாலி அப்புறம் லண்டன் ஸ்காட்லாண்ட் போயிட்டு வந்தோம் அப்புறம் அபுதாபி அப்படிங்கிற நாடுக்கு போனோம் அப்புறம் ஸ்பெயின் அப்படிங்கிற நாடு நான் அந்த பட்டையா தீவு பதிஞ்சு பேரோட போனோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இரநூத்தி அறுபது பேரோட போயிட்டு வந்தேன் அப்புறம் மூன்று ஐரோப்பிய நாடுகள் ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா ஸ்லோவேக்கியா போயிட்டு வந்தேன் அப்புறம் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸ்டார் குரூஸ் கப்பல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் குரூஸ் கப்பல் முழுக்க இந்த நிறுவனத்தை மொத்தம் சார்ந்தவர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது பேர் வேற யாரும் கிடையாது அந்த கப்பல்ல அதுல நானூத்தி இருபது பேர் நம்ம குழுவை சார்ந்தவர்கள் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா அது மாத்திரம் இல்ல பங்களாதேஷ் பஹ்ரின் துபாய் ஏன்னா இந்த வியாபாரம் அங்கெல்லாம் விஸ்தரிச்சாச்சு அடுத்தது ஆகஸ்ட் மாதம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போயிட்டு வந்துட்டேன் இந்
மாத மாதம் தனியாக சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவள் பேரில் இந்த காரு அங்கே பார்க்குற பெஞ்சை ஒரு ஒன்றரை லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு அதை கொடுத்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இ கிளாஸ் பெஞ்ச் அறுபது லட்சம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த காரு ஆக ஏழு கார்கள் வாங்கிட்டேன் அதில் நாலு கார்கள் வீட்டில் நிற்குது ரெண்டு டிரைவர்ஸோட நான் மாத்திரம் தான் சம்பாதிச்சிருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குழுவில் பத்தாயிரம் நண்பர்கள் ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பித்து மாதம் மாதம் பன்னெண்டே கால் லட்சம் வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக சம்பாதிக்கிறவர்கள் பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்க இருநூத்தி இருபது இருபத்தஞ்சு பேர்கள் கார் வாங்கியிருக்காங்க அதில் பத்து பேர் பெஞ்ச் பிஎம்டபிள்யூ ஆடியில் உலா வராங்க இதன் விளைவு உலக தமிழ் பல்கலைக்கழகம் எனக்கு டாக்டரை பட்டம் கொடுத்தது டாக்டர் ரோசை அவர்கள் கவர்னராக இருக்கும் போது பாரத் ரத்னா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு அப்படிங்கிறத கொடுத்தாரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி அமுதசுரம் அறக்கட்டளை கலியுக கர்ணன் அப்படிங்கிற அவார்டை நம்மளுடைய கவி பேரரசு கவிஞர் வைரமுத்து அவங்க கையில் கொடுக்க வச்சாங்க இதோட நிற்கல நெட் டிவி ஃபார் யூ ஒரு ஐந்து லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க முதலீடே இல்லாமல் வியாபாரம் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்வியூ ஐம்பது லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்கிற பிகைன் வுட்ஸ் ஜீரோ முதலீட்டில் எப்படி சார் வியாபாரம் செய்யறது ஒரு இன்டர்வியூ இது மாத்திரம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய கலைஞர் டிவியில் விடலை வா அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக தொழில் முனைவோருக்கு ஒரு ஆலோசகராக ஒரு இன்டர்வியூ இதோட நிற்கல செப்டம் இந்த போன மாதம் எட்டாம் தேதி அன்னைக்கு புது யுகம் அப்படிங்கிற சேனலில் என்னுடைய வெற்றி கதையை சிகரம் தொடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்வியூ பாருங்க ஒரு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப உங்களை மாதிரியே ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண மனிதன் இந்த மாதிரி ஒரு மனிதன் இதே மனிதன் இன்னைக்கு எப்படி மாறியிருக்கார் பாருங்க திருப்பி காமிக்கிறேன் திருப்பி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதனின் வாழ்க்கையை மிக அசாதாரணமான லெவலுக்கு மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எவ்வளவு என்னெல்லாம் படிக்கிறோன்னு பாருங்கள் லட்சங்களும் கோடிகளும் போட்டு எப்படிலாம் முதலீடு போட்டு வியாபாரம் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் எதற்காக இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கைக்கு தானே பட் இருக்கா வரும் பாருங்க ஒரு பதினோரு ஆண்டுகள் இது கிடச்சிருக்கு கன்சி சும்மா ஏதோ ஒரு நாள் என்னைக்கோ கிடைச்சிது பேசல கன்சிஸ்டண்டாக கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு நாம மாத்திரம் சம்பாதிக்கல நிறைய பேர் சம்பாதிக்க வச்சிருக்கோம் கரெக்டா அப்போ உங்களுக்குள்ள இப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா நிறைய கேள்விகள் போயிட்டு இருக்கு அதுவா இதுவா இது எப்படி அது எப்படி இது உண்மையா கண்மையா நல்லதா ஆ இந்த அத்தனை கேள்விகளுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவு கூர்ந்து நான் சொல்றேன் ஒரு முப்பது முப்பத்தைந்து நிமிடங்கள் இதை பத்தி நான் பேச போறேன் அதை முழுசா பாரு ஏன்னா நாளைய கொடிகட்டி பறக்கக்கூடிய ஒரு வியாபாரத்தை பற்றி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ தயவு செய்து இங்கே வந்ததனுடைய விளைவு கடவுள் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த முப்பத்தைந்து நிமிடங்கள் கடைசி வரைக்கும் இருந்து பாருங்க ஸோ நான் எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் சொல்கிறேன் ஸோ விளக்கம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட நான் சொல்ல கேட்க வேண்டியது ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி நம்ம படிக்கிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் வியாபாரம் பண்ணுறோம் இது எதையாவது கடன் அளவேன்னு பண்ணுறோமான்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எல்லாத்திலையும் நம்மளுடைய சின்சியாரிட்டி தலைக்கு அதாவது டோட்டல் டு எக்ஸ்டெண்ட் இருக்கு பட் ரிசல்ட் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை இந்த ரிசல்ட்டையும் இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் காமிக்கிறேன் நூறு இந்தியர்கள் அறுபத்தைந்து வயது என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த வயது அடைவதற்கு முன்னாடியே முப்பத்தாறு பேர் இறந்துடுறாங்க அடுத்தது அந்த வயதில் ஒரு ஐம்பத்தி நான்கு பேர் அவங்க பிள்ளைகளையோ உறவினர்களையோ அல்லது ஓல்ட் ஏஜ் அவங்களையோ சார்ந்தவர்களாக இருக்காங்க அடுத்தது அந்த வயதில் உழைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் இருக்காங்க அப்படியே கூட்டி பாருங்களேன் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ஏன் நம்ம வாழ்க்கையும் அது மாதிரி தானே இருக்குது தலைமுறை தலைமுறையாக உழைச்சிருக்கோமே இந்த விழுது மாறலையே அப்போ அங்கே ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கு இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா அங்கே பாருங்க ஒரு ஒரு அஞ்சு சதவீத மக்கள் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே நீங்கள் அதிர்ஷ்டம் நினைப்பீங்க அதிர்ஷ்டம் படித்தவர்கள் ஒரே ஒரு சதவீதம் தான் ஆனால் நான்கு சதவீதம் பேர் நம்மளை விட அடி பாதாளத்திலேருந்து மிகப்பெரிய லெவலுக்கு போயிருக்காங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்ன யுக்தி அதை கையாண்டாங்க அது தெரிஞ்சுக்கணுமா வேணாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எங்கேயுமே நமக்கு யாரும் சொல்லித்தரல இன்னொன்று வருந்தத்தக்கது கொஞ்சம் கண்டிக்கத்தக்கது சொல்லித்தர இடங்களில் நம்ம ஒரு பயங்கரமாக அலட்சியப்படுத்தியிருக்கோம் ஒரு விஷயத்தை முழுசாக பார்க்குறதே கிடையாது ஃபைன் பரவாயில்ல நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நல்ல படி நிறைய டிகிரி நிறைய மார்க்கு நல்ல சம்பளம் அல்லது லட்சம் கோடி போட்டு வேலை அலையோ அலையோ அலை ரெண்டு பக்கமும் அதாவது ஒன்றா எம்ப்ளாயி அல்
நீங்க ஒரு கடை வச்சிருக்கீங்க கடை தரக்கல வியாபாரம் உங்களுடைய வருமானம் நின்னாச்சு இப்படிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் அவங்க உழைப்பை கொடுக்குறாங்க அவங்ககிட்ட டோட்டலாக எல்லாருடைய சொ எவ்வளோ இருக்க சொத்து அப்படின்றத அவங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் மக்கள்கிட்ட டோட்டல் சொத்தில் வெறும் அஞ்சு தான் ஆனால் இப்படி லைட்டாக அப்படி ரைட் ரைட்டில் எடுத்து பாருங்கள் வெறும் அஞ்சு சதவீதம் மக்கள் உழைப்பு வேறு விதம் அவனை அவங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்குது டோட்டலில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் கோபப்படக்கூடாது அவங்க என்ன பண்ணாங்கங்கிறத பார்க்கணும் அங்கே பீங்கிறத பார்த்துட்டு ஏதோ சூப்பர் மார்க்கெட்டு ஏதோ கடை ரியல் எஸ்டேட்னு நினச்சிக்காதீங்க நோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் பீன் சொல்கிறது ரிலையன்ஸ் மாதிரி டாட்டா மாதிரி ப்ராக்ட் அண்ட் கேம்பிள் மாதிரி ஐடிசி மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் மாதிரி ஆயிரம் ஆயிரம் ஊழியர்கள் அவர்களுக்காக உழைக்கிறாங்க அதுதான் லிவரேஜ் அந்த ஆயிரம் ஆயிரம் ஊழியர்களில் நாமும் ஒருவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த லிவரேஜ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தாஸ்தியாதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வருமானம் தாஸ்தியாகும் இதனுடைய பயன் என்ன தெரியுங்களா அவங்கள ஒரு உன்னதமான ஒரு அல்டிமேட் இடத்துக்கு கூட்டு போயிடும் அது என்ன அல்டிமேட் இடம் எல்லோருமே பணத்துக்காக விழுந்து பிறண்டு எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆனால் அந்த அல்டிமேட் இடத்துக்கு போனவங்களுக்கு பணம் விழுந்து பிறண்டு சேவகம் பண்ணும் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரீடம் இப்போது சும்மா பாருங்களேன் ரிலையன்ஸ் யான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி எதிரெல்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டை விட்டு வச்சுருக்காங்களா டாட்டா ஸ்டீலில் ஆரம்பித்தாங்க ஐடிசி டுபேக்கோ ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் அசந்து போகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம ஒரு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக எவ்வளோ மணி நேரம் உழைக்கிறோன்னு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா இப்போ கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் எட்டெல்லாம் பறந்து போச்சு பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எட்டுன்னு வச்சுப்போம் அது மாதிரி ஒரு வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் சனி ஞாயிறு லீவு அது மாதிரி ஒரு வருடத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு பதில் ஐம்பது வாரம் ரெண்டு வாரம் அந்தது லீவு அது மாதிரி எத்தனை வருடங்கள் நாற்பது வருடங்கள் இருபது வயதுலேருந்து அறுபது வயது எவ்வளோ வருது எண்பதாயிரம் மணி நேரம் ஒருவர் வாழ்க்கை முழுக்க உழைக்கிறார் அதுவே ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட்லாம் சொன்னேன் இல்லையா எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க லட்சோப லட்சம் எம்ப்ளாயிஸ் இல்லையா நமக்கு லட்சோப லட்சம்லாம் வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு லட்சம் எம்ப்ளாயிஸ் எடுத்துப்போம் ஒரே ஒரு லட்சம் எம்ப்ளாயிஸ் ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு எட்டு மணி நேரம் நாற்பது வருஷம்லாம் கணக்கு பண்ணல ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு எட்டு மணி நேரம் உழைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எட்டு லட்சம் மணி நேர உழைப்பு ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பத்து பேர் வாழ்க்கை முழுக்க உழைக்கக்கூடிய உழைப்பை அப்படியே லபக் அப்படின்னு அள்ளிட்டு போயிடுறாங்களே அப்படியே விட்டு வைக்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெட்ரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எம்ப்ளாய் ஆவோ செல்ஃப் எம்ப்ளாயோ இருப்பது தப்பே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஆக லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஆக நமக்கு வேற வழியே இல்லை நம்ம வாழ்க்கை அங்கே தான் தொடங்கணும் ஆனால் அங்கே இருக்கிறது தான் தப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ரிலையன்ஸ் திருபாய் அம்பானி ஏதன் நாட்டில் ஒரு கடைநிலை ஊழியராக வேலை பார்த்தவர் இங்கே வந்து டோலில் துணியை சுமந்து விற்றார் ஆனால் எப்பேற்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி இருக்கார் அப்போ நம்மளும் அந்த மாதிரி இடத்த மாற்றணுமா வேண்டாமா இந்த இடத்த மாற்றணுன்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு என்ன வருது மொழியெல்லாம் பிதுங்குது இல்லை எவ்வளவு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளவு கேபிட்டல் அவுட்லே எவ்வளவு போட்டி பொறாமையில் காணணும் எவ்வளவு கவர்மெண்டல் டீலிங்ஸு நினைச்சாலே கதி கிளங்குதே இப்போ கொஞ்சம் நிதானமாக கிளங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு பைசா கூட முதலீடு இல்லாமல் ஒன்று உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்மளை தாண்டி போச்சுன்னா அது லேசாக விட்டுடலாமா அது வாய்ப்பா வரப்பிரசாதமா வரப்பிரசாதம் இல்லையா சரி அந்த வரப்பிரசாதம் என்னன்னு கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சின்ன கேட்குறேன் ரிலையன்ஸ்க்கோ மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கோ டாட்டாக்கோ யாரோ ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா இது எது இப்படிப்பா செய்ப்பாடு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா அவங்களே தானே விழுந்து விழுந்து எழுந்திரிச்சாங்க ஆனால் இங்கே யாரோ ஒருவர் காய் தாப்பன் மாதிரி ஒவ்வொரு அடியடியாக நம்மளை சொல்லி கொடுத்து நம்மளை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா வரப்பிரசாதுக்கு வரப்பிரசாதம் இல்லையா அடுத்து ஒன்றுன்னு கேட்குறேன் அங்கே ரிலையன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ உழைப்பு எப்பேற்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கியிருக்கார் திருபாய் அம்பானி நீ உயிரோடு இருக்காரா ஆனால் இன்றைக்கி என்னாச்சு அவங்களுடைய தலைமுறை முகேஷ் அம்பானி அனில் அம்பானி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா பாருங்க சில நாட்களுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டேன் அணில் அம்மானி திவா லெவல் போயிட்டாரு ஒரு எதுக்கோ பணம் கட்டணும் அதுக்கு கோர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காரு மனைவியோட நகையை வித்து இனிமே எங்கிட்ட எதுவுமே இல்லை எங்கிட்ட கார் தான் இருக்குன்னு இருக்காரு பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு போட்டி நிறைந்த உலகம் இதில் நம்ம தலைமுறையினர் அந்த காம்படென்சி கொஞ்சம்
அப்போ அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சிறப்பாக தரணும் இல்லையா அங்கே ஜிக் ஜிக்லர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் யூ கேன் ஹவ் எவ்ரி திங் இன் லைஃப் யூ வாண்ட் இஃப் யூ வில் ஜஸ்ட் ஹெல்ப் அதர் பீப்புள் கெட் வாட் தேவான் மற்றவர்கள் என்ன வேணுமோ அதை அவர்கள் கொடுத்து அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணு உனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறார் சூப்பராக சூப்பர் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ எல்லாருக்கும் என்ன வேணும் இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டு தானே எல்லாரும் இதுக்கு தானே ஓடுறாங்க ஆனால் இப்போ ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் இதில் ஏதாவது ஒன்றாவது ஒரு இடத்துல முழுமையாக கிடைக்குதா இப்போ ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை காமிச்சனே காமிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒன்று புரிஞ்சுருக்கணுமே பிஹே வெல்த் சூப்பராக ஃபுல்லாக கிடச்சிதா அடுத்தது எனக்கு முந்திரி எடுத்த படம் இப்போ எடுத்த படம் ரெண்டையும் காமிச்சனே ஹெல்த்தும் முழுமையாக கிடச்சிருக்கா இப்போ ரெண்டும் முழுமையாக கிடைக்கிற மாதிரி எங்கேயா கிடைக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அது நம்மகிட்ட இருக்கா இப்போ நம்ம கொடுக்க வேண்டாமா அப்போ அது கொடுக்கும்போது அந்த விநியோக முறையும் ஒரு சிறந்த முறையாக இருக்க வேண்டாமா அங்கே பாருங்கள் கண்ணெல்லாம் விளங்குது என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அவன் விநியோக முறை நீங்கள் ஏன் வரான் அப்படின்னு பா அதான் சொன்னேன் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் இஸ் கோயிங் டு பி அ பெஸ்ட் அவர் டைம் இன் யுவர் லைஃப் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா விநியோக முறை என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய்க்கு தயாரித்து நம்மகிட்ட வரும்போது நானூற்றம்பது ரூபா இது ரொம்ப கம்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில இதெல்லாம் பதினெட்டு மணங்கு இருபது மணங்கு நீங்கள் பெப்சி கோக்கு மிராண்டாலாம் பழங்குறீங்கல எவ்வளவு இருபது முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கல்ல அது ஒரு அடக்க விலை எவ்வளவு எண்பத்தஞ்சு பைசா நான் சொல்கிறது உண்மையாக போயான்னு நம்ம ஒரு இடத்துல சர்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா அங்கே போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பணம் எங்கே போகுது இது எல்லாமே எங்கே போகுதுன்னா விளம்பரங்கள் விளம்பரங்கள் எங்கே வருது டிவியில் வருது பத்திரிக்கையில் வருது டிவி வச்சுருக்கிறவன் தான் பத்திரிக்கை வச்சுருக்கான் பத்திரிக்கை வச்சுருக்கோம் தான் டிவி வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக இல்லையா அடுத்தது அதில் வரக்கூடிய செலிபிரிட்டிஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஐநூறே ஐநூறு பேர் எவ்வளோ பணம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ அமைச்சிருப்பாங்க ஒரே ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா சோப்பை பற்றி பேசியிருப்பேன் ரொம்ப துல்லியமாக அந்த ஒரு சோப் மூலிமா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கோடி போயிட்டு இருக்கு விளம்பரத்துக்கு வந்து நான் எடுத்து காமிச்சிருப்பேன் அப்போ ஒரு சோப்லேயே ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கோடின்னா எவ்வளவு சோப்பு எவ்வளவு ஷாம்பு எவ்வளோ ஏர் ஆயில் எவ்வளவு பவுடரு எவ்வளவு சமைக்கிற எண்ணெய் எவ்வளவு துவைக்கிற சொல்லி அடுக்கிட்டே போங்க வெறும் ஐநூறு பேர் இப்போ ஒரு விஷயத்த சினிமாவை வச்சு கோடிட்டு காமிக்கிறேன் சி எந்த சினிமா எந்த இது வேணா எடுங்க ஹாலிவுட் எடுங்க பாலிவுட் எடுங்க கோலிவுட் எடுங்க டோலிவுட் டூடி எந்த உட்டு வேணா எல்லா உட்லேயும் சூப்பர் ஸ்டார் சுப்ரீம் ஸ்டார் அல்டிமேட் ஸ்டார் இருக்காங்களா எல்லா படமும் அவரோட எல்லா படமும் ஓடுதா சில படம் ஓடுது சில படம் ஓடலை ஏன் சில படம் ஓடுது நல்லா இருக்கு சார் நல்லா இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் பார்த்துட்டவங்க சொன்னாங்க சரி நல்லா இல்லாத படத்துக்கு விளம்பரமே வரலைங்களா அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கெட்லேயும் ஒரு சோப்பு நல்லா விற்கிறதுனாலோ ஒரு சமைக்கிற என்ன நல்லா இதாகிட்டு இருக்குனாலோ அது காரணம் விளம்பரம் இல்லை அந்த பொருளை யார் வாங்கி யூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னதனுடைய விளைவு ஏன் இப்போ நானே கேட்குறேனே இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெவ்யூன்னு ஒன்று பார்க்குறீங்களா அஞ்சு ஸ்டார் இருக்கா ஃபோர் ஸ்டார் இருக்கா பார்க்குறீங்களா அதை பார்த்துக்கப்போ தான் போய் வாங்குறீங்க அப்போ உண்மையாகவே ப்ராடக்ட் யார் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்டார் போட்டவங்கள ஆனால் யாருக்கு பண்ணும் போது சீக்கிரம் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ மேட்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஃபீல்டில் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு ஷிப் கடித்து தானே போவாங்க யோசிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ யார் அதை யூஸ் பண்ணி நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி உண்மையாகவே அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வருமானத்தை கொடுத்தோம்னா அது நல்ல மாதிரியான வருமானமா எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேரக்ஷன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு செலவுகள் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ என்ன பண்ணலாம் பொருளுடைய தரத்தை உயர்த்தலாம் அடுத்தது அந்த அப்பாவி வாடிக்கையாளர் இது நல்லா இருக்கு நல்லா சொல்லி ப்ரொமோட் பண்றாரு இல்லையா அவருக்கு ஒரு கணிசமான வருமானத்தையும் கொடுக்கலாம் அந்த வாடிக்கையாளர் யாரு நம் சமுதாயம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி இருபது வருடங்களாக இருநூறு நாடுகள்ல இட்ஸ் மல்டி பில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி அது மாத்திரம் இல்லை அந்த இருநூறு நாடுகள்ல அங்க வாழக்கூடிய மக்களுடைய பெர் கேபிட்டல் ஆஃப் இன்கமை மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்றுறதுக்கு உண்டான ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இந்த டைரக்ட் சைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா நாட்டில் இரு வந்து இருபதே இருபது வருஷம் தான் ஆகுது ஆனால் அதில் எவ்வளவோ அல்லா குள்ளாக்கள் அதில் ஒரு நாலு வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் இந்த நம்ம இந்திய அரசாங்கம் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தனுடைய விளைவு இன்னைக்கு எல்லா எக்கனாமிக் ஃபோரம்ஸ் அது எக்கனா எல்லாம் தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் எக்கனாமிக் டைம்ஸில் வந்த ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வந்த கட்டிங்கில் என்ன
அதான் சொல்லுவாங்களே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அந்த டைம்ல அந்த டைம்ல இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதையும் ஒரு சிறப்பான அதான் மெய் செல் இருக்கிற நிறுவனத்தின் மூலியமா இருக்கணும் இல்லையா அப்பேற்பட்ட ஒரு நிறுவனம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெஸ்டேஜ் இந்த நிறுவனத்தோடைய சரித்திரத்தை சொன்னோன்னா அப்படியே அசந்து போயிடுவீங்க சத்தம் இல்லாமல் சரித்திரம் படைச்சிருக்கு அந்த சரித்திரம் சொல்வதற்கு முன்னாடி சில சந்தேகங்களை தீர்த்துட்டு போறேன் விஷ்யூ வெல்த் தப்பான ஸ்பெல்லிங் நினைப்பீங்க இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னா எல்லா விதமான செல்வங்கள் இதற்கு ஒரு ஈக்குவலண்டான ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் அது மாத்திரம் இல்ல கீழே பாருங்க இன் யோர் சக்சஸ் லைஃப் அவர் சக்சஸ் அதாவது உங்களுடைய வெற்றிக்குள்ள எங்க வெற்றி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது அதனாலதான் இது பாருங்க ஒரு முப்பது நிமிஷம் இப்போ போயிருக்கோம் இந்த முப்பது நிமிடங்கள்ல நான் ஏதாவது சாட் பாக்ஸ்ல அதான் போடு இதை போடு தான் சொல்லலாம் ஏதாவது சேல் ஆயிப்பு இருக்கா பாத்தீங்களா ஏதாவது வெப்னார்ல நீங்க அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க பாத்துருப்பீங்க எண்ட்லி இருக்க போறது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் வி வாண்ட் டு பி வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் பிகாஸ் எங்களுக்கு தேவையில்லாத ஆட்கள் அதாவது இந்த வாட்ஸ்அப்பை நோண்டிக்கிட்டு ஃபேஸ்புக்கை நோண்டிக்கிட்டு எதுக்கு ஒரு எதுக்கு செலவழிக்கணுமோ அந்த செலவழிக்காம சும்மா அப்படியே மேலாக போ நுனிப்பில் மேய்வாங்க சொல்றாங்கல்ல அவங்க வேண்டாம் ஏன்னா நாங்கள் அவங்களோட வேலை செய்யணும் எங்க ரிசோர்ஸ் எங்க டைம் வேஸ்ட் ஆகும் வி நீட் கமிட்டட் பீப்புள் தன் வாழ்க்கை தன் குடும்பம் தன் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு நான் செய்யணும் நான் கற்கணும் அந்த ஆர்வம் மிக்கவர்கள் அவங்க கையை பிடிச்சி நாங்களும் எங்களோட இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நிறுவனத்தோட சேர்த்து சொல்கிறேன் எடுக்கோங்க பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு ஒரு கடுகு போல் ரெண்டே ரெண்டு பொருளோட ஆறே ஆறு விநியோகஸ்தர்களோட ஆறு ஊழியர்கள் ரெண்டே ரெண்டு ஆஃபீஸ் இப்படி தான் ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி பதினாறு வருடங்கள் கழிந்திருக்கு இந்த பதினாறு வருடங்களில் இன்னைக்கு இந்திய நாட்டில் ஆயிரம் ஆயிரம் நெட்ஒர்க் அதாவது டைரக்ட் செலிங் நிறுவனங்கள் இருக்காங்க அங்கீகரிக்கப்பட்டது அதில் எவ்வளவோ பன்னாட்டு முதலிகளும் உள்நாட்டு முதலிகளும் இருக்காங்க இப்பேற்பட்ட இந்த வியாபார காலத்தில் வெறும் பதினாறே ஆண்டான அந்த நிறுவனம் இன்னைக்கு இந்திய நாட்டினுடைய டைரக்ட் செலிங்கில் நம்பர் ஒன் வந்திருக்கு அப்படின்னா சத்தமே போடாமல் சாதாரண வெற்றியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாத்திரம் இல்லை இன்னைக்கு இந்தியாவிலே ஆயிரம் நிறுவனங்கள் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இந்தியாவிலே ஆயிரம் நிறுவனங்கள் அப்போ உலகம் முழுக்க எவ்வளோ நாடுகள் இருக்கு ஒவ்வொரு நாடுகளும் எவ்வளவு நிறுவனங்கள் இருக்கும் ஒரு நூத்தி இருபது நூத்தி ஐம்பது வருடங்களாக நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த வியாபார காலத்துல வெறும் பதினாறே ஆண்டான அந்த நிறுவனம் உலகத்தினுடைய டாப் தட்டியில இந்த பதினாறு ஆண்டுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இது சாதாரண சாதனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இமாலய சாதனை இந்த இமாலய சாதனை காரணம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி டு பி சல்யூட்டட் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா நன் அதர் தன் மிஸ்டர் கௌதம் பாலி ஃபவுண்டர் எம்டி ஆஃப் திஸ் கம்பெனி மிகப்பெரிய தொலைநோக்குவாதி இவருடைய சீர்கொண்ட பாதையில இந்த நிறுவனத்தை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பாதையில அழைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்காரு இவரோட சேர்ந்து தர டூ மோர் பீப்புள் தீபக் சூதன் கன்வர் வீர் சிங் இவருக்கு மூன்று பேரோட கூட்டமைப்பு தான் இந்த நிறுவனம் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்க வெறும் ஆறு விநியோகஸ்தர்கள் இன்னைக்கு ரெண்டு கோடி விநியோகஸ்தர்கள் மாதம் மாதம் ரெண்டு லட்சம் புது புது விநியோகஸ்தர்கள் இணைந்துகிட்டே இருக்காங்க ஏன் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க நம்மளுடைய ஏப்ரல் மாதம் கொரோனா என்டையர் இந்தியா லாக்டவுன் ஒண்ணுமே நடக்கல அந்த பீரியட்ல கூட ஒன்றரை லட்சம் புது விநியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்காக ஆன்லைன் மூலியமா இணைஞ்சிருக்காங்கன்னா இந்த நிறுவனத்துடைய காந்த சக்தியை பாருங்க அது மாத்திரம் இல்லை ரெண்டு ஆஃபீஸ் இருந்த இடத்துல இன்னைக்கு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு இடத்துல சொந்த ஆஃபீஸ் இருக்கு அது மாத்திரம் இல்லை இந்தியாவுடைய மூளை முழுக்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களில் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஈடான டிஎல்சிபின்னு சொல்லுவாங்க வேர் யூ கேன் கெட் ப்ராடக்ட்ஸ் இமீரட் பில்டிங் இமீரட் இன்வாய்ஸ் இமீரட் அப்டேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாத்திரம் இல்லை ரெண்டு பொருள்கள் இருந்த இடத்துல பலவிதமான கேட்டகரியில் முன்னூறுக்கும் அதிகமான பொருட்கள் அண்ட் அது மாத்திரம் இல்லை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இந்திய நிறுவனமாக ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய பன்னாட்டு நிறுவனமாக இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் துபாய் நேபாள் பஹ்ரைன் பங்களாதேஷ் சவுதி ஓமன் தாய்லாந்து வரைக்கும் போயாச்சு ஏன் ஜூன் மாதம் கொரோனா இருக்கும்போது கூட ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் கானா நாட்டில் திறந்துட்டாங்க வரக்கூடிய ஏழு எட்டு மாதங்களில் இன்னொரு எட்டு நாடுகளை திறக்கிறதுக்கு உண்டான அத்தனை ஆயுத்தங்களும் பண்ணிட்டாங்க தட் மீன்ஸ் என்ன வீட்டில் இருந்தபடியே ஒரு பைசா முதலீடு இல்லாமல் மற்றவர்கள் உதவியும் வச்சு உலகம் முழுக்க வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நிறுவனத்துடைய வர்த்தக வளர்ச்சி நான் காமிக்க போறேன் அப்படியே மெய் செலுத்துறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வர்த்தக வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி
எப்ப அந்த ஏழாயிரம் கோடி தட் ஒன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வருமோ அப்பதான் மீடியாக்கள்ல வரும் அப்பதான் உலகம் திரும்பி பார்க்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல உலகத்தினுடைய தொண்ணூத்தி மூணாவது இடத்த போய் பிடிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அறுபத்தி மூணாவது இடத்துக்கு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல முப்பதாவது சீத ஜம்ப் வரக்கூடிய வருடங்கள்ல டாப் டென்ல ஒன்னா இருக்குமா இருக்காதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் ஆறுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அது மாத்திரம் இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் த பெஸ்ட் நியூட்ராசிட்டிகல் கம்பெனின்னு தொடர்ந்து இரண்டு வருடங்களாக அவார்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க அது மாத்திரம் இல்ல இங்க உங்களை வழி நடத்தி உங்களை ஊக்கப்படுத்தி உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு பதினேழு அம்பாசிடர்ஸ் இருக்காங்க இந்த பதினோரு ஆண்டுகள்ல நானும் ஒரு அம்பாசிடர் அங்க இருக்கேன் உங்களை வழி நடத்தி ஊக்கப்படுத்தி இன்ஸ்பயர் பண்ணி அந்த பியூட்டிஃபுல்லா அந்த பிசினஸ் என்டிட்டி உருவாக்க நானும் பொறுப்பேற்றேன் அது மாத்திரம் இல்ல இங்க பியூட்டிஃபுல்லா ட்ரைனிங் சப்போர்ட்ஸ் டூல்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் உள்ள வரும்போது கிளியரா விளக்குறோம் ப்ராடக்ட்ஸ் நார்மலா இனி டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் வெளியே தான் தயாரிப்பாங்க ஆனா இந்த நிறுவனம் ஆரம்பித்த ஐந்தே ஆண்டுல தே ஹேட் தர் ஓன் மேனுபேக்சரிங் யூனிட் இன்னைக்கு பதினாறு ஆண்டுகள் கழித்து ஒன்னு இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்னுக்கு நாலாக எழுபத்தி ஐயாயிரம் சதுரலில ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் மேனுபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் எல்லாமே ஜிஎம்பி சர்டிபிகேட் எல்லாமே ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேட் எல்லாமே அலால் சர்டிபிகேட் அது மாத்திரம் இல்ல இந்திய நாட்டுல ஒரு ஆரண்டி ரஷ்ய நாட்டுல ஒரு ஆரண்டி என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நம்ம வீட்டில் அன்றாடம் வாங்கிட்டு இருக்கிற பொருள்கள்ல ஒரு எழுபது எண்பது சதவீத பொருட்களை இனிமேல் இங்கே வாங்க போகிறோம் இங்கே வாங்குவதன் மூலியமாக வீடு தேடி வருமானம் வர போய்கிறோம் இதையும் ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு உன்னதமான ஒரு தெரப்பி என்ன தெரப்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலர் நரிஷ்மெண்ட் தெரப்பி அதான் நம்ம உடம்பு செல்லுலாக இருக்கு அப்போ செல்லெல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா உடம்பு ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற பொருள்லாம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா செல் லெவலில் போய் வேலை செஞ்சு செல்லுக்கு வேணுங்கிற ஊட்டத்தை கொடுத்து செல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவு எடுத்து போட்டுட்டு செல்ல இருக்கக்கூடிய நச்சை எடுத்து ரெஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அப்படி என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடிய இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்ஸ் லைக் நோனி ஸ்பிரிலுனா ஆலுவீரா ஆம்லா கொலஸ்ட்ரோம் போன்ற பொருள்கள் அதாவது நம்ம நாசா விஞ்ஞானிகள் விண்வெளிக்கு ஆராய்ச்சிக்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகிற எழுபது எண்பது சதவீத ஃபுட்டு இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ உயரிய பொருட்கள் இந்த பொருளை நம்ம எடுத்துப்பதற்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு ரூபாய் மேல ஆகாது நம்ம இன்னைக்கு காஃபி டீ வாங்க சாப்பிட்றதுக்காக செலவு பண்ணுறோம் அவ்வளவு அஃபோர்டபுள் இது மாத்திரம் இல்லை எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே அஃபோர்டபுள் இதை தவிர வேற எங்கும் கிடைக்காத யூனிக் ப்ராடக்டை பிரைம் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க நம்ம இதயத்தை பலப்படுத்தி ஹார்ட் அட்டாக்ல இருந்து பாதுகாக்க உண்டான ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கார்டியோ கார் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க நம்ம கிளைசிமிக் ஹெல்த்தை பராமரிக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க நம்ம முட்டுகளையும் ஜாயிண்டுகளையும் பாதுகாக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை எடுத்து ரெஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க நம்ம உடம்பு இடையே சரியாக வச்சுக்கிறதுக்கான ஃபிட்னஸ் அண்ட் டயட் ப்ராடக்ட் இதை தவிர பெண்களுக்குன்னு பிரத்யேகமான ப்ராடக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை தவிர நம்ம அன்றாடம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஷாம்பு ஹேர் ஆயில் அதே மாதிரி அன்றாடம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேஸ் வாஷ் ஃபேர்னஸ் க்ரீம் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப்பு ஃபேஸ் மசாஜ் க்ரீம் போன்ற ப்ராடக்ட்டு அதே மாதிரி அன்றாடம் யூஸ் பண்ணுற சோப்பு நம்மளுடைய டிஎஸ் ஸ்ப்ரே பவுடர் ஹேண்ட் அண்ட் பாடி லோஷன் நம்மளுடைய ஹேண்ட் வாஷு வலி நிவாரணி போன்ற ப்ராடக்ட்டு அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரைஸ் பிரான் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சரல்ஸ் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் ப்ரோட்டீன் பவுடர் காஃபி டீயும் இருக்கு அதே மாதிரி அன்றாடம் யூஸ் பண்ணுற டூத் பேஸ்ட் டூத் ப்ரஷஸ் இருக்கு நம்ம நாடு ஒரு ஆயுர்வேதிக் நாடு ஆயுர்வேதத்தின் மூலியமாக ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆயுஷ் சாந்தைங்கிற ப்ராடக்ட்டும் இருக்கு இதை தவிர ஆர்டர்களுக்கு பிரத்யேகமாக ட்ரூமன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் அவங்க ஹேர் ஜெல் ஷேவிங் ஜெல் ஆஃப்டர் ஷேவ் பாம் போன்ற ப்ராடக்ட் நம்மளுடைய ஸ்கின்னை பராமரிக்க ஸ்கின் ஃபார்முலா நைன் அப்படிங்கிற உயரிய ஸ்விஸ் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் இதை தவிர நம்மளுடைய வீடுகளை சுத்தமாக ஹைஜீனிக்காக வச்சுக்க ஹை வெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட் அதாவது துணி துவைக்கிறதுக்கு பாத்திரம் கழுவதற்கு தர துடைக்கிறதுக்கு டாய்லெட் கிளீன் பண்ணுவதற்கு இது மாத்திரம் இல்லை நம்ம பெண்களுடைய கலர் காஸ்மெட்டிக் மிஸ்டர் ஆஃப் மிலான் அப்படிங்கிற பிராண்டு இது எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா உலகத்திலேயே அதிசிறந்த கலர் காஸ்மெட்டிக் மேனுஃபேக்சர் நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்கரோட்டி இட்டாலி அந்த நிறுவனத்தோடு போய் டைப் பண்ணி லைசன்ஸ் வாங்கி இங்கே இந்தியாவில் அன்கரோட்டி இந்தியா பிரைவேட் லிமிட்டெட் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனத்தை துவங்கி அங்கே தயாரிச்சு அதாவது மேட் இன் இந்தியா மேக் இன் இந்தியா அப்படி கொடுக்குறாங்க அது மாத்திரம
இனிமே இங்க வாங்க போறோம் ஒரு வழியில் நம்ம சொல்ல பொருள் அதனால நம்ம வீடு தேடி வருமானம் வரப்போகுது இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப எதுனா முதலீடு தான் இருக்கா ஒன்றும் கிடையாது அடுத்து நம்ம எதாவது பண்ண போறோமா ஒன்றும் இல்லை வெறும் வீட்டுக்கு வேணுங்கிற பொருளை வாங்க போறோம் அப்போ வீட்டுக்கு வேணுங்கிற வரும் பொருள் இதையே மற்றவங்களுக்கும் சொல்ல போறோம் அவங்களுக்கும் இது வேணுமா வேண்டாமா அப்படி செய்யும் போது என்ன வருமானம் வரும்னு உங்களுக்குள்ள தோணும் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் இந்த இந்த மார்க்கெட்டிங் பிளானுடைய பவர் என்ன அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டிங் பிளான் என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி வேலை வேலை செய்யறது இந்த பவர் என்ன அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இந்த வியாபாரத்துக்குள்ள நான் முதல் ஒரு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்தேன் முதல் மாதம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொன்பது ரூபாய் ஆரம்பிச்சுது போன மாதம் என்னுடைய வருமானம் இங்க பாருங்க இருபத்தி நாலு லட்சம் ரூபா மாதன்ற வருமானம் இது வரைக்கும் நான் வந்து பதிமூணு கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கேன் இப்ப என்னுடைய நிறுவனத்தை நான் சொன்ன மாதிரி பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்க அத்தனை பேர் வருமானத்தை நான் காமிக்க முடியாது பட் ஒரு சில பேர் வருமானத்தை மொத்தம் இப்ப நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க நம்ம டீம்லயே மிக அதிகமாக வருமானம் பண்றவர் மிஸ்டர் பவுடராஜ் திருநெல்வேலியை சார்ந்தவர் இவர் ரியல் எஸ்டேட்ல மிகப்பெரிய லெவலில் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இந்த வியாபாரத்தை முதல்ல பெருசாக எடுத்துக்கல அதுக்கப்புறம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மிக சின்சியராக மிக இதாக பண்ணார் அவருக்குள்ள மிக நிறைய அச்சுவேஸ் உருவாக்கியிருக்கார் மாத மாதம் பன்னெண்டே கால லட்சத்துக்கு மேலே சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு அவருக்கு நிறைய பேரை சம்பாதிக்க வச்சிருக்காரு எஸ் காட் ஆல்சோ பெஞ்ச் கார் பல சொத்துக்களையும் வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி இவர் பாருங்க மிஸ்டர் சதீஷ்குமார் நாகர்கோவிலை சார்ந்தவர் எட்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் வரைக்கும் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு எஸ் ஆல்சோ கார் டூ கார்ஸ் அதே மாதிரி இவர் மிஸ்டர் கிருஷ்ணகுமார் கன்னியாகுமரியை சார்ந்தவர் எட்டே கால லட்சத்துக்கு மேலே சம்பாதிக்கிறாரு ஒரு பிஎம்டபிள்யூ கார் வாங்கியிருக்காரு அவருக்கிளையும் நிறைய பேர் சம்பாதிக்க வச்சுட்டு இருக்காரு இங்க பாருங்க ஒரு ஆர்டினரி லேடி ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இந்த வியாபாரம்லாம் என்னன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு பட் இங்க வந்து கத்துக்கிட்டு நீங்க பாருங்க ஒரு பத்து வருஷத்துல ஷீஸ் ஏர்னிங் மோர் தன் செவன் ஆஃப் லாக்ஸ் அவங்க ஷீ ஹஸ் காட் அ பென்ஸ் ஆல்சோ அது மாத்திரம்ல அவங்க கீழே நிறைய பேர் சம்பாதிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க அண்ட் இவர் பாருங்க இவர் பாண்டிச்சேரி இவரும் ஒரு அஞ்சே முக்கால் லட்ச ரூபாய் இயர்ஸ் ஆல்சோ காட் அ பென்ஸ் அவருக்கு நிறைய பேரை அவரும் சம்பாதிக்க வச்சுட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி இவர் பாருங்க வந்து ஒரு எட்டு மாசம் தான் வெறும் எட்டு மாசம் இளைஞர் இன்னைக்கு பாருங்க நாலரை லட்சம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு சி தி பவர் ஆஃப் வெஸ்டீஜ் அது மாத்திரம் இல்லை இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் ரீடர் திருச்சியில் இருக்காரு அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் பீட்டர் இருக்காரு இல்லையா அந்த ஜோல் நான் போய் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மீட்டர் லீடர் இன்னைக்கு நாலு லட்சம் சம்பாதிக்கிறாரு ஒரு பிஎம்டபிள்யூ வாங்கியிருக்காரு அவர் பையனுக்கும் ஒரு பிஎம்டபிள்யூ வாங்கி கொடுத்துருக்காரு பாருங்க எப்படி இருக்கு அவர் பையனை வந்து வியாபாரம் பண்றாரு அடுத்தது இவர் பாருங்க மூணு லட்சத்தி இது கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபஷனல் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணு கீழே நிறைய பேர் சம்பாதிக்க வச்சுட்டு இருக்காரு இவரும் வந்து ஆறு மாதங்கள் ஆகுது மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு இவங்க பாருங்க சேலத்தில் இருக்காங்க ஒரு இன்னொரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியல இங்கே வந்து மூணு லட்சத்தி எட்டாயிரம் சம்பாதிக்கிறாங்க இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தாரு இங்கே வந்து இப்போ பாருங்க த்ரீ லேக்ஸ் இயர்ஸ் கார்ட் டூ கார்ஸ் இவர் பாருங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்கிங் இன் அ கார்பரேட் கம்பெனி இன்னைக்கு பாத்துங்க டூ லேக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் இவர் பாருங்க இவரும் வந்து ரெண்டு கார் வாங்கியிருக்காரு ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தாயிரம் இவ்வளவு நிறைய பேர் சம்பாதிக்க வைக்கிறாரு இவரும் பாருங்க ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலு இவர் பாருங்க ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தாறு ரெண்டு லட்சம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஃப்ரம் திருநெல்வேலி இவர் பாருங்க ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தெட்டு அம்பா சமுதிரம் இவர் பாருங்க கிருஷ்ணகிரி ரெண்டு லட்சத்தி பதிமூணு இன்னொரு நிறுவனத்துல பதினான்கு ஆண்டுகளாக அயராத உழைப்பு ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா இங்க வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து வருடங்கள்ல ரெண்டு லட்சத்தி பதிமூணு இவர் பாருங்க ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இன் சேலம் ஒரு கார் வாங்கியிருக்காரு இவரும் பாருங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா ஒரு கார் வாங்கியிருக்காரு இவர் பாருங்க கன்சிஸ்டன்ட் ஒன் லேக் நைன்டி த்ரீ ஒன் லேக் செவன்டி டூ இவர் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஒன் லேக் செவன்டி டூ இவர் கிராமத்தில் இருந்த ஒரு சின்ன சேலம் இவர் பாருங்க ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் திருச்சியை சார்ந்தவர் இவர் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி நாகர்கோவிலை சார்ந்தவர் இவர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ கடலூரை சார்ந்தவர் ஒரு எஃப்எம்சிஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்திருக்காரு இவர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ இவர் ஃப்ரம் கேரளா இவருங்க பாருங்க இவரும் பாண்டிச்சேரி ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி இவர் பாருங்க திருப்பூரை சார்ந்தவர் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அவர் வயதுக்கு பாருங்க எவ்வளோ வருமானம் சம்பாதிக்கிறாருன்னு இவர் செங்கல்பட்டு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்க பாருங்க ஒன் லேக் தேர்ட்டி நைன் திருவள்ளூர் இவங்க பாருங்க இவங்க திங்கள் சந்தை சொல்லிட்டு இருக்கிற இடத்துல ஒன் லேக் தேர்ட்டி நைன் இவரும் பாருங்க ஒன் லேக் தேர்ட்டி இவங்க பாருங்க ஒரு சாதாரண ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆறாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்காங்க
நம்ம இன்னும் பொருள் வாங்கும்போது ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் முப்பது ரூபாயிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அப்போ எழுபது ரூபாய்க்கு வாங்கினா ரெண்டு பாயிண்ட் நூற்றஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினா மூணு பாயிண்ட் நம்ம யாருக்கெல்லாம் இந்த வியாபாரம் சொல்கிறோமோ அவங்களுக்கும் பாயிண்ட் கிடைக்கும் அவங்க யாருக்கெல்லாம் சொல்கிறோம் அவங்களுக்கும் பாயிண்ட் கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட் என்ன ஆகும்னா எல்லோருக்கும் ஏடாகும் அப்படி நம்மளுடைய குழுவில் எவ்வளோ வியாபாரம் நடக்குது அதுக்கு அந்த மாதிரி அஞ்சுலேருந்து பதினோரு சதவீதம் ஊக்கத்தொகை கிடக்கும் ஸ்லாப் முன்னாடி காமிக்கிறேன் ஒன்ஸ் அந்த பதினோரு சதவீதம் வந்து உயர்ந்தபட்ச ஸ்லாபை பழிச்சிட்டோம்னா இனிமே எல்லாம் வரதெல்லாம் ராயல்ட்டி வருமானம் வருமானம் என்னென்னா பிரான்ஸ் லேட் போனஸ் ஒரு நான்கு சதவீதம் பிஸ்னஸ் பில்டிங் போனஸ் ஒரு பதினாலு சதவீதம் லீடர்ஷிப் ஓவர் ரைடிங் போனஸ் ஒரு பதினாலு சதவீதம் ஃபாரின் ட்ரிப்லாம் போகிறதுக்கு ட்ராவல் ஃபண்ட் அஞ்சு சதவீதம் கார் வாங்க அஞ்சு சதவீதம் வீடு வாங்க மூணு சதவீதம் ஹையஸ்ட் டூ சதவீதம் இப்போ அந்த சேவிங்ஸ் விட்டு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டிங்கன்னா அறுபது சதவீதம் பே அவுட் இந்த அறுபது சதவீத பே அவுட்டில் நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் தலைமுறை தலைமுறையாக வரக்கூடிய ராயல்ட்டி வருமானம் பிரைஸ் இதெல்லாம் வருவதற்கு நம்ம எதாவது ஜாயினிங் ஃபீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ இருக்கான்னு கேட்டால் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ என்ன வாங்கணும் ஒரு முப்பது பிவி முப்பது தான் சொன்ன முன்னாடி ஒரு பிவிங்கிறது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா முப்பது பிவினா சம்பேர் அரௌண்ட் தொள்ளாயிரத்தில் ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினா இந்த நிறுவனத்தினுடைய நிரந்தர விநியோகஸ்தர் நோ ரினியூவல்ஸ் இது மினிமம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூலில் காலேஜில் படித்தோம்னா மு முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினா பாஸ் ஆனால் எவ்வளோ மார்க்குக்காக படித்தோம் நூற்றுக்கு நூறு தொண்ணூறு இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே வியாபாரம் பண்ண வரும் அதுக்காக உங்களை ஐம்பதாயிரத்துக்கு வாங்க சொல்ல ஐயாயிரத்துக்கு கூட வாங்க சொல்ல ஒரு நூறு பி மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு சஜஷன் தான் அது எதுக்கு அப்போது நீங்கள் ஒரு பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஃப்ரீயாக அது தவிர நிறைய சலுகைகள் இருக்குது அதுக்காக சொல்கிறேன் இது ஒரு ஆப்ஷன் தான் கட்டாயம் இல்லை இது பின்னாடி பார்க்கலாம் வந்தோடனே முதல் வருமானம் சேவிங்ஸ் நூற்றி இருபது ரூபா விளையாட்ட பொருளை நூறுரூவாய்க்கு வாங்குவீங்க இருபது ரூபா சேமிக்கிறீங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினா இரநூறுவா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு பாயிண்ட் நம்ம கீழே ஒன்றுலேருந்து ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம அஞ்சு சதத்தில் இருப்போம் அறநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் எட்டு சதத்தில் இருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஐயாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் பத்து சதத்தில் இருப்போம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பிவி தாண்டிட்டோம்னா பதினோரு சதவீதம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மொத்தம் ரெண்டு விஷயத்தை நல்லா உன்னிப்பாக கவனிச்சுக்கோங்க இதை புரிஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கு போகிறோம் முதல் விஷயம் இங்கே பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் எந்த நிறுவனத்திலையுமே பாயிண்ட் வேல்யூ ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நூறோ அல்லது இரநூறுவா தான் வச்சுருப்பாங்க அது வரலன்னா உங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது அப்படின்னா ஐம்பதோ நூற்றம்பதோ பண்ணால் அது கிடையாது வேற அப்போ அந்த ஐம்பது பாயிண்ட் வேறையா இருக்கா போகும் வேறு இங்கே ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஒரு துளி வேர்வை கூட வீணாகாது ஒன்று அடுத்தது எல்லா மாதமும் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த மாதம் நம்மளோட இது வந்து ஜீரோவில் தான் தொடங்கும் ஜீரோ ஜீரோ ஆனால் இங்கே ஜீரோவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதம் என்ன பண்ணிங்க அடுத்த மாதம் அந்த ஜீ அது எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுலேருந்து தொடங்கும் அதுதான் அக்கோமலேட்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் அதாவது கூட்டிக்கிட்டே போகலாம் அது மாதிரி இந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஒரே மாதம் செய்ய தேவையில்லை ஒரு உதாரணம் காமிக்கிற மாதிரிங்க மூணு மாதத்தில் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் மாதம் பண்ணி முடிக்கலாம் இது உதாரணம் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆறு ஐநூறு ஐநூறு பதினோரு இல்லாட்டி ஐநூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் எப்படி வேணாம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு வருமானம் லெவன் பர்சன்ட் ஆகிடுவோம் அப்படின்னா நம்ம முடிவெடுத்து ரெகுலராக செஞ்சோம்னா ஜெயிச்சு தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்குள்ள என்ன வருதுன்னா ஒரே மாதம் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு அட்வான்டேஜும் இருக்குது அந்த அறநூறு பிவி பண்ணாத கம்ப்ளீட் பண்ணி இரநூறு பிவி பண்ணாத எட்டு பர்சன்ட் ஒரே மாதத்தில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பண்ணிட்டோம்னா ஃபாஸ்ட் ஆட் எயிட் பர்சன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கும்ளேட் பண்ணுவதற்கு பதில் ஒரே மாதத்தில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு பண்ணிட்டோம்னா அந்த லெவன் பர்சன்ட் போயிடும் இனிமேல் என்ன வரும் நமக்கு ராயல்ட்டி வரும் சிம்பிள் இப்போ எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு ஒரு குழு உருவாயிருக்கும் இல்லை முப்பது முப்பத்தஞ்சு ரூபா தான் சொன்ன ஒரு பிவி இரண்டாயிரத்தி ஒரு பிவி பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இனிமேல் எனக்கு ராயல்ட்டி வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஒரு பிவி பண்ண பண்ண நமக்கு அடுத்த ராயல்ட்டிலாம் வரும் பாருங்கள் முதல் ராயல்ட்டி பிரான்ஸ் டேரக்டர் போனஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் டோட்டல் கம்பெனி நம்ம இந்திய டர்ன் ஓவரில் உலகளாவிய டர்ன் ஓவர் எடுத்து வச்சுட்டு எவ்வளோ வால்யூம் பண்ணியிருப்பாங்களோ அந்த வால்யூம் தகுந்த மாதிரி ஷேர் இப்போ நம்ம பிரான்ஸு நம்ம கீழே ஒரு பிரான்ஸ் வந்தால் சில்வர் நம்ம கீழே ரெண்டு பிரான்ஸ் வந்தால் கோல்டு அது மாதிரி அடுத்தடுத
அடுத்தது நம்ம பிரான்ஸ் நம்ம கீழே ஒருத்தர் வந்தா சில்வர் ஆயிட்டோம் இல்லையா சில்வர் ஆகும்போது இன்னொரு வருமானம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாரின் ட்ரிப் எல்லாம் போகுது உண்டான டிராவல் பண்ணஞ்சு சதவீதம் இது எவ்வளவு எவ்வளவு நிறைய இருக்கும் நிறைய டிராவல் ஃபாரின் போனா நம்ம குடும்பத்தையும் கூட்டு போலாம் சில சமயங்கள்ல நம்ம போக முடியல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஃபண்ட் அங்கேயே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வசதி வேற எங்கேயும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி வருஷத்துக்கு இரண்டு முறை ஃபாரின் ட்ரிப் கூட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி இந்த பதினோரு பதினாறு ஆண்டுகள்ல இருபத்தஞ்சு வெளிநாடு சுற்றுலா போயிருக்காங்க எங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க பாருங்க ஸ்காட்லாண்ட் லண்டன் ஹாங்காங் டாஷ்கண்ட் மக்காவு துபாய் சுவிட்சர்லாந்து மலேசியா ஆம்ஸ்டர்டாம் பாரிஸ் பீஜிங் ரஷ்யா பாலி டர்க்கி ஆஸ்திரேலியா அபுதாபி புக்கட் பேங்காக் தாய்லாந்து பார்க்கும் போதே இருக்குதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இதில் ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீத இடத்த நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் நம்ம கீழே ஒரு மூன்றுக்குள்ளே உருவாக்கிட்டோம்னா சிப் சிம்பிள் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பண்ண போகிறாங்க கூட்ட போகுது வந்துட போகுது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ மூணு குழுக்கள் ஒரு வந்து ஸ்டார் டேரக்டர் ஆகிட்டோம் இதை ஒரு மூணு மாதம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னா நாலாவது மாதத்தில் இருந்து கார் வாங்குவதற்காக அஞ்சு சதவீதம் டோட்டல் கம்பெனியும் எடுத்து வச்சு வாழ்க்கை முழுக்க கிடைக்கும் அதனால தான் நான் ஏழு கார் வாங்கியிருக்கேன் அதில் ரெண்டு கார் பெஞ்ச் கார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க இந்த பதினாறு ஆண்டுகளில் நாலாயிரம் பேருக்கு மேலே கார் வாங்கியிருக்காங்க அதில் இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு பேருக்கு மேலே பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ ஆடி ஜாகுவார் ரேஞ்ச் ரோவர் உலக கொடிசர்லாம் பயணம் பண்ணக்கூடிய கார்ல பயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நானே ஏழு கார் ரெண்டு பென்ஸ் என்ன மாதிரியே பத்து பேர் பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ ஆடியில் உலா வராங்க இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு பேர் கார் வாங்கியிருக்காங்க அவங்கள பாருங்க My dear friends, even all of them, they are coming from all walks of life. Why are they engineers, doctors, 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 மிகப்பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகி சம்பாதிச்சு மிக சந்தோஷமாக குதூகலமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வியாபார வாய்ப்பை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இவரதான் காரணம் சொல்லிப்பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதன் விளைவு கார் மாத்திரம் இல்லை ஒரு டிரைவர் போட்டு கார்ல போயிட்டு இருக்காரு நம்ம கீழே ஒரு ஆறு குழுக்கள் உருவாகிட்டோம்னா வேற கிரவுண்ட் டேரக்டர் இது ஒரு மூன்று மாதங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னா நாலாவது மாதத்திலேருந்து வீடு வாங்குவதற்காக மூன்று சதவீதம் டோட்டல் கம்பெனி டவுன் எடுத்துச்சு வாழ்க்கை முழுக்க கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது தவிர டாப்பஸ்ட் லெவல் இருக்குங்களா டபுள் கிரவுண்ட் டேரக்டர் டபுள் யூனிவர்சல் கிரவுண்ட் டேரக்டர் அதாவது டபுள் கிரவுண்ட் டேரக்டர் ஒரு பன்னெண்டு குழுக்களை உருவாக்குவது அது மாதிரி உருவாக்கிட்டோம்னா டோட்டல் கம்பெனி டர்னோர்லேருந்து ரெண்டு சதவீத பங்கு நமக்கு இருக்கு அதுக்கு ஒரு சின்ன கேப்பிங் வச்சிருக்காங்க இருபது லட்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க இதெல்லாம் சம்பாதிப்பதற்கு நாம் ஏதாவது முதலீடு போடணுமா நம்ம வீட்டில் வேற எங்கே வாங்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த பொருளை தான் வாங்க போகிறோம் வேற யாருக்கா நம்ம நஷ்டம் ஏற்படுத்துவோமா கொஞ்சம் யோசிங்க அடுத்தது இதே மற்றவங்களுக்கும் வேணுமா வேண்டாமா இதுவும் இருக்கு அப்போ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அடுத்தது இதற்காக படிக்க வேண்டியிருக்கா ஏதாவது படித்து வேணுமா ஏதாவது குவாலிஃபிகேஷன் வேணுமா அடுத்தது எங்கேயாவது அலையணுமா இப்போ பாருங்கள் நான் என் வீட்டில் என்னுடைய ப்ரைவேட் ரூம்லேருந்து நான் உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் துல்லியமாக பேசுகிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உலகம் முழுக்க தமிழர்கள் எல்லாம் இது பார்த்துட்டு இருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அது மாத்திரம் இல்லை யூ யூடியூப்பில் ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஜூமில் ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு வி ஆர் டோட்டலி கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டலி ரெடி அது மாத்திரம் இல்லை நம்மளுடைய ஆப் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி ஆப் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அதே ஆப்பை வச்சு நம்ம பிஸ்னஸையும் மானிட்டர் பண்ணலாம் ஏன் இந்த மாதம் இந்த லெவல் போகணும் இந்த வருமானம் வேணும் என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் பண்ணும் இன்டெலிஜென்ட் ஆப் அது மாத்திரம் இல்லை மிஸ்ட் கால் ஐவிஆர் சர்வீஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் சேட் சர்வீஸையும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மாத்திரம் இல்லை நம்ம ப்ராடக்ட்லாம் வாங்கணும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் வாங்குவதற்காக ப்ராடக்ட் ஆஃபர்ஸ் மே செலுத்துறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வாங்க ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃபர் இருக்கு மாதத்தில் ஆரம்பத்தில் முடிவில் லக்கி ட்ரிப் ஆஃபர் இருக்கு நான் முன்னாடி சொன்னல ஜாயினிங் முப்பது பிவிக்கு பதில் ஒரு நூறு பேருக்கு வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பத்து சதவீதம்
அறுபது பீக் வாங்கும் போது இருக்கு இந்த ஒரு நூறு பீவுக்கு ஒரு சும்மா விளையாட்டா காமிக்கிறோம் பாருங்களேன் நூறு பீவுனா அளவு மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி நூறு ரூபா இல்லையா அப்ப நாலு மாதம் நாலு அளவு பதினாலாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குவோம் வெளியே மாளிகையில் எங்க போனாலும் பணம் கொடுக்காம பொருள் தர மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனா இதை விட அதிக பணம் கொடுத்துருப்போம் ஒன்ஸ் இந்த பணம் வாங்கும் போது பண பொருள் வாங்கும் போது என்ன நடந்திருக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபா மிச்சம் பண்ணிருப்போம் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு அடுத்தது பொருளை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வரோம் இல்லையா வீட்டுக்கு வரும்போது எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு ரூபா மதிப்புள்ள ஃப்ரீ ப்ராடக்டையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வருவோம் ஏன்னா ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃபர் இருக்கு அங்க ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் கிடைக்காதா கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஸ்பூனு கம்மல் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாத்திரம் இல்லை இப்போ ப்ராடக்ட் வாங்கும் போது நான் பாயிண்ட் கிடைக்குன்னு சொல்லணும்னா நம்ம லோயஸ்ட் லெவலில் இருக்கோன்னு வச்சுப்போம் அப்போ கூட மினிமமா ஒரு ஐநூறு ரூபா சம்பாதிச்சுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபாஸ்ட் ஆர்டர் வேற பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா தொள்ளாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள ப்ராடக்ட்டும் கிடைச்சிருக்கும் இப்போ பாருங்க ஒரு நாலு மாதம் தொடர்ந்து வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ அஞ்சாவது மாதம் நம்ம வீட்டுக்கு என்ன வேணும் நாமே தேர்ந்தெடுத்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மதிப்புள்ள எம்ஆர்பி ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கிக்கலாம் இப்ப பாருங்க அங்கேயும் ப்ராடக்ட் வாங்கணும் இங்கேயும் ப்ராடக்ட் வாங்கணும் ஆனா இங்க ப்ராடக்ட் தவிர ஒன்று என்ன வந்திருக்கு எட்டாயிரத்தி அறநூறு ரூபாய்க்கு பொருளும் வருமானமும் வீடு தேடி வந்திருக்கு இது பிளஸ் நம்ம வாழ்க்கையே தலை கீழா பாருங்க இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா மாசம் மாசம் எங்க கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையே திருப்பி போடக்கூடிய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு எப்பேற்பட்ட இதுல இந்த வியாபாரம் அள்ளி தெரிச்சுட்டு போகும்னு பாருங்க இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது நிமிடங்கள்ல இந்த வியாபாரத்தை முழுசா சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் இப்ப உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன கேள்வி போயிட்டு இருக்கோம் அதாவது நான் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணா எனக்கு என்ன வரும் இது வந்து இங்க நான் சொல்லக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இங்க சொல்லக்கூடாதுங்கிறது காரணம் ரகசியம் இல்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் திருப்பி ஐ ஷுட் நாட் வேஸ்ட் டைம் பட் இருந்தாலும் சொல்றேன் ரொம்ப குறுகிய காலத்து குறுகிய டைம்ல வச்சு த்ரூ த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் பாருங்க பட் அதையும் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க உங்களுடைய ஆர்வக்கோளாறு இங்க பாக்குறீங்க அப்படியே எக்ஸைட் ஆறீங்க இப்ப நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நாலுன்னு உடனே நாலஞ்சு பேர் போய் பேசுறீங்க நீங்க எப்படி முடிவு பண்ணீங்க இங்க வந்து பார்த்து தானே முடிவு பண்ணீங்க அப்ப அதையே பண்ணுங்க பிளீஸ் அதாவது வெளியே நிறைய படிச்சு நிறைய குவாலிபிகேஷன் நிறைய மார்க்கு வேலை அல்லது லட்சங்கள் கோடி போட்டு வியாபாரம் ரெண்டுலையுமே அலையோ அலையோ அலையே பட் வருமானம் விட்டுக்கோ தொட்டுக்கோ விட்ட குற தொட்ட குற ஆனா இங்க படிக்க தேவையில்லை முதலீடு போட தேவையில்லை அலைய தேவையில்லை வருமானம் நம்ப முடியுதா அப்போ இந்த விளையாட்டு வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விளையாட்டு வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி இந்த விளையாட்டு விளையாடுற மாதிரி இங்க வந்து விளையாடுறீங்க முதல் மாலே அதாவது ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன்னா உங்களை மாதிரியே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினா பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதே வேதனை வழியோட இருந்தேன் உங்க வழிகளையும் உங்க வேதனையும் தைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இதுல நம்மளுடைய அணுகுமுறை சரியில்லாம போகும்போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு புரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வரைங்க வரல நீங்க யாரும் வரல எனக்கு எதாவது ஆயிடப்போதா ஆனா உங்க வாழ்க்கை என்ன அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது எல்லாருக்கும் பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் பாக்குறேன் முதல் விஷயம் நம்ம பண்ண வேண்டியது இனிமே இந்த சோப்பு ஷாம்பு அது இது டூத் பேஸ்ட் வீட்டுல சமைக்கிற எண்ணெய் காஃபி டீ எல்லாம் வாங்குறோம் இல்ல அதை நிறுத்துங்க இங்க வாங்க விக்க கூடாதான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் விக்கிறத யாரும் தடுக்கல ஆனா வித்தாகணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை வாங்கிட்டீங்களா அடுத்த வேலை நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலை உங்களுடைய வீட்டுல கல்யாணமோ காது குத்தோ மண்டையை குட்டி லிஸ்ட் போடுவீங்கல்ல அதே மாதிரி லிஸ்ட் போடுங்க உங்க மனசுக்குள்ள இப்ப என்ன வருதுன்னு எனக்கு தெரியும் உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு தெரியுது எல்லாரும் வருவாங்களா அதை பத்தி நமக்கு ஏன் கவலை எல்லாருக்கும் வேணுங்கிறது இங்க இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பி எம்பிஏ எம்பிபிஎஸ் படிச்சவன் அதை படிக்கணும்னு பிறந்து வந்தாங்களா இல்ல ஒரு வியாபாரம் பண்றவங்க இவ்வளவு லட்சங்களும் கோடி போட்டு அதுக்காக பிறந்து வந்தாங்களா அப்ப ஏன் சொல்றாங்க அப்ப அதே விஷயம் இங்க அதை விட ஜாஸ்தியா கிடைக்க இருக்க அதுக்காக எல்லாம் எடுக்கணுமா எல்லாரும் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணுங்கிறவங்க நிச்சயமா எடுப்பாங்க அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை மாத்திரம் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் மாத்திரம் காமிக்கிறேன் பாருங்க கால்குலேஷன்லாம் காமிக்கல பிகாஸ் அதுக்கு மண்டை குளமும் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக உங்களை கையை பிடிச்சி நாங்கள் செய்வோம் டோன்ட் ஒரியோ போட்டு உங்கள் ஆர்வ மிகுதிக்காக சொல்கிறோம் திருப்பி இதோட நிறுத்திட்டு எங்கள் நாங்கள் சொல்கிறபடி கேளுங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்
என்ன வீடியோ நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல பேஸ்புக்ல பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்திருக்கு அதே வீடியோ தரோம் அது அனுப்பு கவலைதான் அப்ப அந்த வெறும் ஒன்றரை நிமிஷம் தான் அது அதை பார்த்துட்டு என்னப்பா அப்படின்னு கேட்பாரு அப்ப சொல்லுங்க ஐயா அவர் இருபத்தஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறாரு பல பேர் லட்சம் லட்சம் சம்பாதிக்க வச்சிருக்காரு இதை நான் இப்போ உனக்கு சொன்னோன்னா தலையும் முடியாது வாழும் முடியாது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளும் எட்டு மணிக்கு வெபினார் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நாளை திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஒன்பது மணிக்கு எல்லா நாளும் எட்டு மணிக்கு திங்கள் செவ்வாய் ஒன்பது மணிக்கு வெபினார் நடக்குது இன்னைக்கு எப்படி உங்களுக்கு வெபினார் லிங்க் வந்தது அதே மாதிரி வெபினார் லிங்க் எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுங்க எப்படி சார் வெபினார் லிங்க் எடுக்கிறது கவலைப்படாதீங்க அது எப்படி எடுக்கிறது அதுக்கும் வீடியோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் உங்களுக்கு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணுவோம் டோன்ட் ஒரி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசிட்டீங்க வேலைக்கு போங்க வேலை பாருங்க வேலையில் அலை பாரும்போது ஒரு டீ சாப்பிடுவீங்களே கட்டால அப்போ இன்னொரு திருப்பி எடுங்க ரெண்டாவது ஆள் சாப்பிடும் போது மூணாவது ஆள் மத்தியான காஃபி டீ சாப்பிடும் போது நாலாவது ஆள் இப்போ நாலு பேருக்கு வீடியோ அமிச்சிட்டீங்க லிங்க் அமிச்சிட்டீங்க ஏழு மணி எட்டு மணி வெபினார் தான் ஏழு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு ரிமைண்டர் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் முன்னாடி வெபினார் ஆரம்பிக்க போதுப்பா பத்து நிமிஷம் முன்னாடி அவ்வளோதான் உங்கள் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்க நாலு பேர் எத்தனை பேர் வரலாம் நாலு பேர் வரலாம் மூணு பேர் வரலாம் ரெண்டு பேர் வரலாம் உங்கள் மனசனை சொல்லுது ஒருத்தர் நிச்சயம் வருவார் மாதத்தில் எவ்வளோ நாள் இருக்கு முப்பது நாள் வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பத்து நாள் அசந்துட்டீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இருபது நாளா அப்போ இருபது பேரா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருபது பேர் எத்தனை பேர் எடுப்பாங்க ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்க நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் காமிக்கிறோம் பாருங்க சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் வெறும் முதல் மாதம் நாலு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபது பேர்ல நாலு பேர் வருவாங்களா மாட்டாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்குள்ளே இப்போ என்ன கேள்வி வரணும் நாலு பேர் தான் நாங்கள் வரணுமா அதுக்கு மேலே ஐயா இவ்வளவு கம்மியாக பண்ணும் போதே எவ்வளவு வரப்போகுது அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ நாலு மாதம் மாதம் நாலு இல்லை முதல் மாதம் நாலு பேர் அப்புறம் மாதம் மாதம் இரண்டு இரண்டு நண்பர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றும் அப்படி மாதம் நாலு அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு பண்ணும் போதே மூணாவது மாதம் நம்ம பிரான்ஸ் ஆகி நம்ம வருமானம் பதினைஞ்சாயிரம் வலிக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளவு ஏதாவது நம்ம வேலையோ வியாபாரத்தை ஏதாவது கெடுதல் பண்ணி இருப்போமா அடுத்தது நாலாவது மாதம் பாருங்க டைமண்ட் ஆகி ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தெட்டாயிரம் உங்களால் நம்ப முடியாது யாரெல்லாம் என்னோட வெற்றி கதையை பார்த்தீங்களோ முதல் மாதம் ஆயிரத்தி அறநூத்தி பத்தொம்பது ரூபா அடுத்த அஞ்சு மாசத்தில் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் ரூபா நான் ப்ரூஃப் காமிச்சேன் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டிட்டு டிடிஎஸ் ப்ரூஃப் காமிச்சேன் அப்போ இங்கே காமிச்சிட்டு இருக்கிறது ஏதோ பேப்பரில் கிரிக்கின பேப்பர் பிளானில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடைமுறையில் நடைமேறிய ஒரு பிளான் இப்போ உங்களுக்கு நடக்குமா நடக்காதா வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்தில் நடக்குமா நடக்காதா யோசிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் என்ன பண்ணணும்னு மாத்திரம் நீங்கள் யோசிக்க நம்ம எடுக்க வேண்டிய எடு ஒவ்வொரு விஷயம் தயங்காதீங்க இங்கே ஏதாவது நமக்கு ஏதாவது இது வரப்போதா நான் சொல்லுவதெல்லாம் கரெக்டாக தப்பா உள்ளே வந்து பார்த்தா தான் தெரிய போகுது உள்ளே வந்து பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது நஷ்டம் வரப்போதா தைரியமாக வாங்க வி ஆர் தேட் டு ஓல்ட் யூ நாங்கள் சரியில்லை அப்படியே வழக்கிட்டு போயிடலாம் வெளியே எங்கேயோ வாங்கிட்டு இருக்கீங்க வாழ்க்கை இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க இதைத்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பதினோரு வருஷம் முன்னாடி எனக்கு காமிக்கும் போது இதை தான் யோசித்தேன் பி எம்பிஏ ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரரூவா ஒரு நிறுவனத்தை சம்பாதிக்கிறேன் சீனியர் மேனேஜர் அதெல்லாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளாக யோசித்தேன் நான் காமிக்கிறவர் பதினெட்டு மாதத்தில் நாளை காலத்தில் சம்பாதிக்கிறான் இன்னும் அஞ்சு ஆறு வயசுன்னு போக போகுது இதே பொருளை தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பைசா சம்பாதிக்கல சொச்ச காலத்துக்கு வாங்க போகிறேன் சம்பாதிக்க போகிறதுல அப்படியே பண்ணிப்பா கூட அடுத்தது டெல்லியிலேருந்து வந்து நீ பண்ணிப்பா உனக்கு வருமானம் வரும்னு எனக்கு சொல்லும்போது எனக்கு எவ்வளோ பேர் தெரியும் எல்லாரும் கேட்பாங்களா திருப்பி சொல்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கேட்பாங்க அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படுறீங்க எல்லாருக்கும் வேணுங்கிறது இருக்குது சொல்ல வேண்டியது சொல்லுங்க எடுக்கிறவங்க எடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எடுக்கல நிறைய பேர் எடுத்தாங்க அதில் நிறைய பேரும் வலிக்கினாங்க ஆனால் இருபத்தஞ்சு பேர் நல்லா காது கொடுத்து கேளுங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் என்னோடய கையை நல்ல கெட்டியாக பிடிச்சாங்க அதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு எனக்கு கீழே பன்னெண்டரை லட்சம் பேர் இருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா ஒரு ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் எங்கள் அப்பா ஒரு டாக்டர் நான் ஒரு இன்ஜினியர் தலைமுறை தலைமுறை இன்னைக்கு அடுத்த தலைமுறையினுடைய பொண்ணும் வேலை செஞ்சினும் ஆகணும் கட்டாயம் 
நாலாம் தேதி ஜோ இது இதுவும் எவ்வளவு நடந்திருக்கு பாருங்க ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் அதாவது நியர்லி த்ரீ லேக்ஸ் முப்பத்தஞ்சு அதில் பெருக்குங்க ஒரு கோடிக்கு மேலே போயிடுச்சு ஒரே நாளில் இங்கே பாருங்க முப்பத்தி மூணு லட்சம் மூணு லட்சம் இல்லது போயிடுச்சு பதிமூணு கோடி பதினாலு கோடி புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க செல்ஃப் பிவி நூற்றி ஒரு பிவி இங்கே பாருங்க செல்ஃப் பிவி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நாலாயிரம் ரூபா இப்போ சொல்லுங்கள் என் தலைமுறைக்கு எதாவது வருமா உங்களுக்கும் அதே காத்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்கிறதுல துரிதமாக வேலை செய்வதில் வி ஆர் ஒன்லி வாண்டிங் கமிட்டட் பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஃபைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப இன்னும் சில கேள்விகளும் விளக்கங்களும் தேவைப்படும் உங்களுக்கு யார் லிங்க் அமைச்சாங்களோ அடுத்து லிங்க் வந்ததுக்கப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் உங்களோட தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு உதவி தரேன்னு சொல்லி பேசியிருப்பாரு அவருடைய நம்பர் இருக்கும் அவரோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அவங்க உங்களுக்கு உதவுவாங்க எல்லா எதுவும் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அவர்களால் உங்களுக்கு சந்தேகங்களை தீர்க்க வைக்க முடியாது கூட என்னோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க நான் ஜூமில் கனெக்ட் ஆவேன் உங்களுக்கு எல்லா சந்தேகம் தீர்த்து வைப்பேன் யூ வில் டேக் அன் இன்ஃபார்ம் டிசிஷன் விச் வில் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் ஃபார் எவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாத்திரம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது கொஞ்சம் காது எடுத்து கேளுங்க நான் உள்ளே வந்து பத்தாயிரம் பேருக்கு வாழ்க்கையை மாற்றோம்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பேர் வாழ்க்கையை மாற்றுவீங்கன்னு பாருங்கள் அவர்கள் வந்து எவ்வளோ பேர் வாழ்க்கையை மாற்றுவாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களில் நம்ம இந்திய நாடு சமுதாயம் எப்பேற்பட்ட ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு இருக்கும் பாருங்கள் இதைத்தான ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சமுதாயம் எதிர்பார்க்கிறது ஒரு மௌன புரட்சி நம்ம பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லோரும் ஒன்றாக இணையலாம் ஒன்றாக வேலை பார்க்கலாம் ஒன்றாக வளமையான வலிமையான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழலாம் நம்ம மாத்திரமில்லை இந்த நாட்டையும் ஒரு வளமையான வலிமையான ஆரோக்கியமான நாடாக வாழ இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாத்திரமில்லை ஒரே ஒரு விஷயமாக தான் சொல்கிறேன் எனக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் ஒரு கோபம் ஏக்கம் என்னென்னா இருபத்தி ஏழு நாடுகளை சுற்றி பார்த்துருக்கேன் ஆனால் ஒரு அங்கே பார்த்த விஷயங்களில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நாட்டிலேயே ஒரு ஏக்கம் இருக்குது அதே மாதிரி கோபம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த நாளாக இருந்தாலும் இங்கிருந்து நம்ம கிளம்புறதுக்குள்ள விசா வாங்காம நம்ம கிளம்ப முடியாது அந்த விசா வாங்கணும்னா இங்கதான் இருக்கு அவன் கவுன்சிலேட் ஆபீஸ் அங்க போனோம்னா தெருவுல நிக்க வச்சுதான் நமக்கு விசா கொடுப்பான் ஆனா அதே அவன் நாட்டுல போய் ஏர்போர்ட்ல இமிகிரேஷன் நின்று இருப்பான் மத்த நாட்டுக்காரன் வருமா அங்க அவனுக்கு தட்டுல வச்சு வெத்தலை பாக்கு வச்சு அங்க விசா கொடுப்பான் என்னடான்னு கேட்டாக்கா நீங்க வருமானமும் வேலையும் தேடி அழகிற கும்பல் கேவலம் அப்படிமா இந்த வியாபாரம் நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது வருடங்களாக ஒரு இருநூறு நாடுகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பர்கேபிட்டா இன்கம்மை ஏற்றின ஒரு வியாபாரம் இன்னைக்கு தான் இங்கே வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு சூடு பிடிச்சி அந்த விஸ்ரூபம் எடுக்கிற நிலையில் இருக்கு வெறும் நாலு வருஷம் தான் ஆச்சு இந்த கவர்மெண்ட் கைட் லைன்ஸ்லாம் கொடுத்து அப்போ எப்பேற்பட்ட இடத்துல இருக்கீங்க பாருங்கள் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வீல் ஆல் ஜாயின் டுகெதர் ஓர் டுகெதர் அண்ட் க்ரோ டுகெதர் அண்ட் மேக் திஸ் கண்ட்ரி கிரேட் ஆல் தி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷ் யூ வெல்த் தேங்க் யூ வித் திஸ் ஃபைனல் வேர்ட்ஸ் ஐம் சைனிங் ஆஃப் Thank you all the best God bless you friends wish you wealth